ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டுவெல்த்து பிஸ்னஸ் மேக்ஸு போன வீடியோனுடைய கண்டினியூஷன் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினிட் இன்டெக்ரல் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டெஃபினிட்னு வந்தாவே கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் லிமிட் வந்து இருக்கும் ஸோ இன்டெக்ரல் ஏ டு பி எக்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்று ஒன்னோட இன்டெக்ரேஷன் என்ன எக்ஸு அப்போ லிமிட் வந்து இங்கே ஏ டு பின்னு அப்ளை பண்ணால் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்படிங்கிறப்ப இதோட ஆன்சர் வந்து பி மைனஸ் ஏ இந்த ப்ளஸ் சி அப்படின்னெல்லாம் போடக்கூடாது தென் இன்டெக்ரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸு அப்படியே நம்ம சம்மதர் வேரியபிளாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் டி தென் டிடி இப்படியும் எழுதலாம் தென் இன்டெக்ரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெக்ரல் லிமிட்டை அப்படியே மாற்றிட்டு அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட்டை மாற்றிட்டு சைன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் then if f of x is even even function ah irundha idoda limit paare minus a to a inge ella vande a to b appdin irundhudu inge same limit minus a to plus a appdin solli irukku indha maari irundha twice into integral 0 to a ipo thirumba minus a to a nu eludukudadhu twice into integral 0 to a f of x dx appdin eludhudhu adhaavadhu indha athla vande இங்கே மைனஸ் ஏ இங்கே ப்ளஸ் ஏ இங்கே நடுவில் ஜீரோன்னு இருக்கு இந்த ஓல் இதை வந்து ட்வைஸ் ஆஃப் இந்த பார்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது எப்போ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் எப்போ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வந்துன்னா இட் இஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இஃப் இட் இஸ் ஆடு இஃப் இட் இஸ் ஆடு அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வந்துன்னா ஆடு ஃபங்க்ஷன் அப்போ இதில் டோட்டல் ஆன்சரும் அப்படியே என்னென்ன ஆயிடுது ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி மாறும் ஸோ சம்மில் இப்படி போட்டு பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு வந்துன்னா சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் தென் இன்டெஃபினிட் இன்டெக்ரல் இன்டெஃபினிட் இன்டெக்ரலுக்கு அப்படின்னா இன்டெஃபினிட்னாவே லிமிட் வந்து இல்லை நோ லிமிட்டு அப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் கிவன் இந்த புக் இதை அப்படியே எழுதுகிறேன் ஈ பவர் மைனஸ் டி டிடி அப்படின்னு எழுதுகிறேன் தென் ப்ராப்பர் டெஃபினிட் இன்டெக்ரல் டெஃபினிட்னாவே லிமிட் இருக்கும் ஏதோ சம் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் then e power minus t t t then improper definite integral group infinity which is the room 0 to infinity e power minus t dt then next to nama park kudhi adhi vandhi gamma function the gamma function is rende virma arukhe for n greater than or equal to 0 gamma n equal to இதோட லிமிட் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி கா காமா ஃபங்க்ஷனில் லிமிட் வந்து இன்ஃபினிட்டி இருக்கும் தென் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே என் அப்படின்னா இங்கே ஒன்று குறைவாக இருக்கும் தென் இ பவர் மைனஸ் எஃப் டிஎக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் காமா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் திஸ் இஸ் காமா ஃபங்க்ஷன் இதிலே இன்னொன்று வந்து இஃப் என் இஸ் பாசிட்டிவ் வி ஆர் யூசிங் அனதர் ஒன் அண்ட் தென் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இங்கே எக்ஸ் பவர் என் அங்கே என் மைனஸ் ஒன்னு இருந்தது இங்கே எக்ஸ் பவர் என்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே கண்டிப்பாக இந்த மைனஸ் வந்து இருக்கும் காமா ஃபங்க்ஷனில் வந்து மைனஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் பை ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் நம்ம வந்து சம்முக்கெல்லாம் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து நல்லா வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கோம் அடுத்தது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காமா காமா ஃபங்க்ஷனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காமா என்னு வந்ததுன்னா ஒன்றை வந்து குறைச்சிக்கோம் ஸோ தட் யூஆர் ரைட்டிங் என் மைனஸ் ஒன் தென் காமா ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் வேர் என் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னு என் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னு வரப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இங்கே என்னன்னா ஒன்றை குறைச்சமா அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன்னில் ஒன்று குறைச்சா என்ன வரும் வெறும் என் இல்லையா ஸோ என் தென் காமா ஆஃப் இது இதுவும் கிட்டத்தட்ட நமக்கு சேமே தான் இங்கே வந்து என் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன்று இங்கே வந்து என் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் அவன் நான் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் அதுவும் அதே தான் காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்று இது வந்து ஜஸ்ட் நத்திங் என் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுறேன் இதுவும் அப்படிதான் ஆஃபர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது தென் காமா ஆஃப் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பை ரூட் ஆஃப் பை ஸோ காமா ஆஃப் ஆஃப் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பை அடுத்தது லாஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடியது டெஃபினிட் இன்டெக்ரல் ஆஸ் த லிமிட் ஆஃப் ஏ சம் 
ஸோ இந்த ஹெட்டிங்கில் ஒரு அஞ்சு சம் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சம்மில் அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு சிக்மா போட்டுக்கிறேன் சிக்மா போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஹெச் அப்படின்னு எழுதிட்டு தென் எஃப்ஆ ஏ ப்ளஸ் ஆர் ஹெச் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஹெச்சோட இது வந்து பி மைனஸ் ஏ பை என் இந்த இன்டர்வல் அதனுடைய லென்த் வந்து நம்ம பி மைனஸ் ஏ பை என் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் இது இன்டர்வல் அல்லது லென்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் தென் இப்போ இங்கே வந்து என்ன எழுதணும்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இது வந்து ஆரோட வேல்யூ இப்போ ஆரோட வேல்யூ எழுதிட்டோம் அடுத்தது என்ன எழுதணும்னா ஹெச்சோட வேல்யூ எழுதணும் ஹெச் வந்து இட்ஸ் ட்ரெண்டிங் டு இதுக்கு முதல்ல இந்த இடத்துல லிமிட்டுன்னு போட்டுக்க லிமிட்டுன்னு போட்டுட்டு ஹெச் வந்து இட்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டியது இங்கே இன்ஃபினிட்டின்னு வராது என்னன்னு வரும் இந்த இடத்துல என்னன்னு வரும் இன்னொரு டைம் வேணால் நான் கீழே எழுதுகிறேன் என் வந்து இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் இங்கே என் வந்து ட்ரெண்டிங் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஒன் மோர் டைம் வி ரைட் இட் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு சிக்மா போட்டுக்க தென் ஹெச் தென் எஃப்ஆ ஏ ப்ளஸ் ஆர் ஹெச் ஹெச்ஐ இமீடியட்டாக பி மைனஸ் ஏ பை என் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கு இப்போ ஹெச் வந்து சொல்லிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆர் ஆர் வந்து ஒன் டு என் ஹேர் ஜஸ்ட் ரைட் ஒன் டு என் அடுத்தது இங்கே லிமிட்டுன்னு போட்டுக்க லிமிட்டுன்னு போட்டு இந்த ஹெச் இருக்கு இல்லையா ஹெச் வந்து டென்ஸ் டு ஜீரோ அடுத்தது ஆர் ஆர் வந்து டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இது கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கணும் இது கொஞ்சம் நியராக தான் இருக்கணும் என்ன இந்த இவ்வளோ கேப் இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பக்கத்தில் எழுதுகிற மாதிரி வச்சுக்கு ஸோ திஸ் த வே ஆஃப் நோயிங் திஸ் ஆர் வந்து டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ சிக்மா ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஹெச் எஃப்ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஆர் ஹெச் இதில் ஒரு நாலு சம் இருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸைஸ்லேயும் ரெண்டு சம் இருக்குது இதை தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சம் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்